things which I might otherwise despair over. Farewell. Our future is dark. You are my only light in these times. Er hat wirklich nur damit gerechnet, dass er stirbt zum Schluss. Also nicht, dass er, dass er Selbstmord machen. So jemand war er überhaupt nicht. Das hätte seinem Verantwortungsgefühl auch nicht zugelassen. Er war ein sehr aufrechter Mensch, der sich selber immer irgendwie sehr treu geblieben ist. Also das finde ich im Nachhinein auch so. Ähm, ja, das finde ich total liebenswert und anerkennenswert. Das rührt mich auch sehr. It will be nearly 13 years before Ingrid von Seidlitz sees her father again, back from Russian captivity. A man whom many reactionary Germans still revile as a traitor. Stalingrad, the end of January 1943. Ich wurde dadurch auf den Rücken geworfen und als ich mich wieder umdrehte, sah ich mein eigenes Blut. Es war ein bisschen hell und dann dachte ich, verdammt die Lunge. Da kam mein Schirmmeister zu mir, nahm meine Hand, drückte mir die Pistole in die Hand und sagt, Herr Leutnant, in einer Stunde oder ganz bald oder irgendwann kommt der Russe. Wir können sie ja nicht mitnehmen. The wound probably saves Hans Erdmann Schönbeck's life. He's evacuated from Stalingrad on one of the last planes. Die Pistole und der Schirmmeister sind im Kessel geblieben. It's the end. On February the 2nd, 1943, the remains of the 6th Army surrender. Offen gesagt, in meinem Verstand war eigentlich null. Ich habe nur gesehen, dass ich jetzt nicht von irgendeinem wieder einen Bewachen umgebracht werde. Für mich war das das Signal zu sagen, jetzt versuche ich auf jede mögliche anständige Weise durchzukommen, um, nach, um zu überleben. Noch nicht mal, ob nach Hause zu kommen, nur zu überleben. What awaits these men? 91,000 German soldiers are taken prisoner in Stalingrad. Only 6,000 will make it home. One of them is Manfred Gusovius, after more than 10 years of war and captivity. Das russische Wort Sudba. Sudba heißt so viel wie Schicksal. Das hat für mich eine ganz wesentlich nachvollziehbare Bedeutung, als ich es früher so dahin gesagt habe. Ne? Stalingrad. It was more than just the end of an army. Es gab nach Stalingrad keine deutsche Strategie mehr. Es galt nur noch, Zeit zu gewinnen, dem Regime letzte Atempausen zu geben vor dem endgültigen Zusammenbruch. Und dieser Prozess zog sich dann über zwei Jahre hin und forderte etwa das Doppelte an Opfern, wie der Krieg bis 1943 gefordert hat. The Wehrmacht fights on. For most, the question of whether to give up or even change sides does not arise. Ich war deutscher Offizier. Ich hätte es nicht geschafft. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heinz Otto Fausten ist wounded in 1943 und verliert ein Bein. Für das Vaterland. Für den Führer. Ich hatte Verbandswechsel. Das war so unglaublich schmerzhaft. War nur auszuhalten. Die Schwester machte das, indem ich gegenüber an der Wand den Postkarten groß das Bild vom Adolf hatte. Und dann habe ich die Hand ausgestreckt und habe gerufen, heil du Schwein. 
summer 1943, near Kursk, the Wehrmacht panzers advance again, in vain. The hunters have finally become the hunted. The Wehrmacht lost the initiative. They'd held the initiative for two years. They'd been able to decide where to go, what to do, which operations to mount. But from the summer of 1943 onwards, the initiative lay with the Red Army. Meanwhile, in Trent Park. Our situation is hopeless. It doesn't matter where we attack. We cannot advance. We can achieve nothing. We no longer have the human materials we had at the beginning of the offensive. What is lost cannot be replaced. Das Erstaunliche ist, dass einige von Ihnen ja schon 1943 erkennen, dieser Krieg ist verloren. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Die meisten sagen, Hitler ist schuld an dem Kriegsausgang. Andere Generäle sind schuld an dem Kriegsausgang. Ich selber nicht. Und es sind nur ganz, ganz wenige, die es schaffen, diese Hürde zu überspringen und zu sagen, nein, ich selber bin mit dafür verantwortlich für all das, was im deutschen Namen geschehen ist. One of the few is Walter von Seidlitz. While a prisoner of war in Russia, he completely breaks with Hitler. In the League of German Officers organized by the Russians, he calls on his Wehrmacht comrades to overthrow the Nazi regime. Seidlitz remains who he is, a conservative patriot. He refuses to cooperate with Stalin. Hitler sentences him to death in absentia. We were not so bewusst that we were the Hitler of the regime, but we are still proud of it, because our whole goal was to prevent the death of the German Reich, and this fearful catastrophe over Germany was already broken, so to be able to do it. Heinz Guderian, the panzer strategist, was at the opposite end of the spectrum. Hitler called him back into service in 1943, first as inspector of panzer troops and then chief of the general staff. After the war, he became a consultant for the formation of the new West German army. Karl Gottfried Fierkorn also had an invitation to join the new German army, but he preferred a civilian career. Heinz Otto Fausten studied art after the war. He became a teacher and a headmaster. After 1945, Hans Erdmann Schönbeck worked in the car industry. They're still haunted by their war experiences. Der Krieg kommt immer hoch, wenn sie schlafen. Sie träumen. Sie träumen, sie müssen angreifen. Und sie hören das Rasseln der Panzerketten. Und sie spüren die Angst. <lacht> 